cuentos cortos y no tan cortos. Judas Iscariote Judas Iscariote era uno de los doce discípulos de Jesús, y se le menciona en los evangelios como el encargado de la bolsa común del grupo. Pero a pesar de haber sido elegido por el propio Jesús, Judas es conocido por su traición y por entregar a su maestro a las autoridades romanas. Según los relatos bíblicos, Judas se acercó a los líderes religiosos y les ofreció entregar a Jesús a cambio de 30 piezas de plata. En el jardín de Getsemaní, Judas identificó a Jesús con un beso y los soldados romanos lo arrestaron. A partir de ese momento, comenzó el calvario de Jesús que lo llevaría a la crucifixión. Después de la traición, Judas se arrepintió y trató de devolver el dinero a los líderes religiosos, pero fue rechazado. Desesperado, Judas se suicidó ahorcándose. En Mateo 27, 5, se cuenta que, arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. La historia de Judas ha sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos lo consideran un traidor despiadado, mientras que otros ven en él a un discípulo que se equivocó y sufrió las consecuencias de sus actos. También ha habido debate sobre si la traición de Judas fue un plan preconcebido por Jesús para cumplir su destino divino o si fue una verdadera traición. En cualquier caso, la figura de Judas ha dejado una huella profunda en la cultura occidental y ha sido representada en numerosas obras de arte, literatura y cine. La historia de su traición es un recordatorio de las consecuencias de nuestras acciones, de la importancia de la lealtad y la fidelidad en nuestras relaciones personales. En tu caso, ahora que sabes más de este personaje, ¿qué piensas de él? Dinos qué opinas en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y dejarnos un like. Eso ayudaría mucho al canal para que más personas conozcan más de estas historias.